மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ரிவர்ட்டட் ஜாயிண்ட் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே ரிவர்ட்டட் ஜாயின்னா என்ன அதை எப்படியெல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோம் தென் அது அதோட கோடல் ப்ரொவிஷன் எல்லாமே பார்த்தாச்சு அதை பார்க்காதவங்க அந்த கிளாஸை பார்த்துட்டு வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா ரிவர்ட்டட் ஜாயிண்ட் எந்த மாதிரிலாம் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா ரிவர்ட்டட் ஜாயிண்டில் எதெல்லாம் இருக்கும் பிளேட் இருக்கும் ரிவர்ட் இருக்கும் பிளேட் எப்படியெல்லாம் ஃபெயில் ஆகுது தென் ரிவர்ட் எப்படியெல்லாம் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் இதில் ஒரு டிஸ் டிசைன் எப்படி பண்ணுவோன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் டூ ஆர் த்ரீ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரிவர்ட்டட் ஜாயிண்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டு அசம்ஷன்ஸ் எ லோட் இஸ் அசியூம்டு டு பி யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அமௌங் ஆல் த ரிவர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு பேட்டர்னாலும் எடுத்துக்கலாம் செயின் டைமண்ட் அப்படி எந்த பேட்டர்ன் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒவ்வொரு ரிவர்ட்லேயும் போகக்கூடிய லோடு வந்து கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்கும் ஒரு ரிவர்ட்டில் அதிகமான லோடு இன்னொரு லிவ் ரிவர்ட்டில் கம்மியான லோடு அப்படின்னு போகாது ஓகேவா தென் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் ரிவர்ட் வந்து எப்படி பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிவர்ட் எடுக்கும்போது இருக்கக்கூடிய டயமீட்டரை நாமினல் டயானு சொல்லுவோம் தென் நம்ம நுமேட்டிக் ஹேமர் வச்சு ஃபோர்ஸ் கொடுத்த அப்புறம் அதோட டயமீட்டர் என்னவாக இருக்கும் அந்த ஷேங்கோட டயமீட்டர் வந்து அந்த ஹோலோட டயமீட்டராக மாறிடும் அதாவது அதோட எஃபெக்டிவ் டயமீட்டர் ஆயிரும் ஆர் கிராஸ் டயமீட்டர் ஆயிரும் ஓகேவா இப்போ இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள் ரிவர்ட் ஹோல் இஸ் அசியூம்டு டு பி கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு பை ரிவர்ட் அப்போ அந்த நாமினல் டயா ஃபுல்லுமே ஹோலோட டயாக்கு ஃபில் ஆகிடுது அதை வந்து எந்த ஒரு ஸ்பேஸுமே இல்லாமல் ஃபில் ஆகிடுது Next, shear stress is assumed to be uniformly distributed over its gross area. Gross area is what we call the revert and the revert is what we call the gross area. So, shear stress is what we call the gross area. Shear stress is what we call the gross area. யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ரிவர்ட் இஸ் நெக்லெக்டட் அப்புறம் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த ரெண்டு பிளேட்டுமே நெக்லெக்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் ரிவர்ட்ஸை இதெல்லாம் கோடிலேருந்து எடுத்த வேல்யூஸ் இப்போ ரிவர்ட்டில் என்னென்ன ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அதோட பெர்மிசிபிள் லிமிட் என்னென்னு பார்க்குறோம் பவர் ட்ரைவ் அண்ட் ஷார்ப் ட்ரைவ் அண்ட் ரிவர்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆக்சியல் டென்ஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் மெகா பேஸ்கல் தென் ஷியர்வும் ஹண்ட்ரட் மெகா பேஸ்கல் பியரிங் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெகா பேஸ்கல் அப்புறம் ஹேண்ட் ட்ரைவ் அண்ட் ரிவர்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆக்சியல் டென்ஷன் எயிட்டி ஷியர் எயிட்டி பியரிங் எயிட் டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா இப்போ இதே இது நம்ம ரிவர்ட்டை நம்ம ஃபீல்டில் கொண்டு ரிவர்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அதோட பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆகும் டென் பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆகும் இப்போ நம்மளுக்கு இதில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கலான்னா டேரெக்டாக இந்த டேபிளில் இருந்தே கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது இல்லாமல் எப்படி கேட்பாங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ கொஸ்டின் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் என்னென்னு கேட்கலாம் ஃபார் ஹேண்ட் ட்ரைவ் அண்ட் ஃபீல்ட் ரிவர்ட்டுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் ஹேண்ட் ட்ரைவ் அண்ட் ரிவர்ட் வந்து எயிட்டியாக இருக்கும் தென் ஃபீல்ட் ரிவர்ட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த எயிட்டியில் டென் பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணி எழுதணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது விண்ட் ஆர் எர்த் குவேக் லோடை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி நம்ம லோடு எடுத்திருந்தோம்னா நம்மளோட பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஃபெயிலியர் ஆஃப் ரிவர்ட்டட் ஜாயிண்ட் இப்போ நம்ம ரிவர்ட்டட் ஜாயிண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ஜாயிண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் பிளேட்டும் இருக்கும் ரிவர்ட்டும் இருக்கும் ரைட்டா இப்போ பிளேட்டை விட ஸ்ட்ரென்த்தை விட ரிவர்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிவர்ட் ஃபெயில் ஆகும் இதே இது மாறி இருந்துச்சுன்னா பிளேட் ஃபெயில் ஆகும் ஓகேவா இப்போ இது வந்து ஒரு லேப் ஜாயிண்ட் லேப் ஜாயிண்ட்டில் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் இந்த மெம்பரை இந்த மாதிரி பிடிச்சி இது புல் பண்ணும் இந்த மெம்பரை இந்த மாதிரி பிடிச்சி புல் பண்ணும் இப்போ இந்த மெம்பர் என்ன ரியாக்ட் பா ஆகும் இந்த மெம்பர் இந்த மாதிரி ஹோலை மூவ் ஆகி வர ட்ரை பண்ணும் இந்த மெம்பர் ஹோலை மூவ் ஆகி வர ட்ரை பண்ணும் இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கிறது இந்த ரிவர்ட் தான் ஓகேவா இப்போ இந்த பிளேட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரிவர்ட் வந்து ஒரு லைட்டராக இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் கம்மியாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரிவர்ட்டு தான் ஃபெயில் ஆகும் ஓகேவா இப்போ இந்த பிடிச்சி நம்ம புல் பண்ணும்போது இந்த ரிவர்ட் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் பிரேக்கேஜ் ஆகுது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சிங்கிள் ஷியர்னு சொல்லுவோம் ஓகே
இன்டு ஏரியா இப்போ நம்ம ஷியருக்கு பார்க்கும்போது ஷியரான ஏரியா எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ இந்த ஏரியாவை தான் நம்ம ஷியர் ஏரியான்னு எடுத்துக்கணும் இதோட ஏரியா என்னது பை டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இந்த டி ஸ்கொயருங்கிறது எஃபெக்டிவ் டயமீட்டர் நாமினல் டயமீட்டர் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா இதே இது இன்னும் ஒரு பட் ஜாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் இதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணேனா இது வந்து ஃபெயிலியர் ஆன அப்புறம் உள்ள டயக்ராம் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி நம்ம புல் பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் நம்ம போல்ட் வந்து ரெண்டாக பிரேக் ஆக பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அதனால இது வந்து டபுள் ஷியர்னு சொல்லுவோம் ஃபார்ம்லால மல்டிப்ளை பை டூ போடுவோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஷியர் வந்து போல்ட்ல எப்படி ஃபெயிலியர் ஆகும்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பிளேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது போல்ட்டு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா போல்ட்டு ஃபெயில் ஆகாது பிளேட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபெயில் ஆகும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஷியோ ஃபெயிலியர் பிளேட்டில் எந்த மாதிரி வரும்னு பாருங்கள் இது சும்மா இங்கே பார்த்தா மட்டும் போதும் இந்த ஷியோ ஃபெயிலியரை கம்மி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ராப்பராக எந்த டிஸ்டன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாலே போதும் ஓகேவா இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது பிளேட்டு இங்கே ஒரு பிளேட் இங்கே ஒரு பிளேட் இந்த மாதிரி ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகி இது வந்து இப்படி பெண்ட் ஆகுது பெண்ட் ஆன அப்புறம் இந்த போல்ட்லேருந்து சாரி ரிவர்ட்லேருந்து இது அப்படி மூவ் ஆகி வருது லாஸ்ட்டில் இது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் பிளாக் ஷியோ ஃபெயிலியர் பிளாக் ஷியோ ஃபெயிலியர்னா என்னென்னா நான் இப்போ ஒரு பிளேட் எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஃபோர் போல்ட் போடுற பிளேட்டு இப்போ நம்ம ஃபெயிலியர்னு படிக்கும்போது போல்ட் கனெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி ரிவர்ட் கனெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி ஃபெயிலியர் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்ம்லாஸ் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன் வரும் ஏன்னா போல்ட் வேறு ரிவர்ட் வேறு அதனால் மட்டும்தான் ஃபார்ம்லாஸ் வேரி ஆகும் ஃபெயிலியர் பேர்டன் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் இந்த பிளேட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இதை புல் பண்ணுறேன் புல் பண்ணும்போது இந்த பிளேட் எந்த மாதிரி பிளாக்காக பிரிஞ்சு வருதோ அதுதான் நம்ம பிளாக் ஷியோ ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதை இப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம புல் பண்ணும்போது இந்த பிளேட் வந்து இந்த மாதிரி பிளாக்காக ரிமூவ் ஆகி வரலாம் ஓகேவா இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இந்த நாலு ப்ளோ போல்ட்டுக்கு இது ஒரு பாசிபிலிட்டி தென் இந்த பிளேட் வந்து இந்த மாதிரி ரிமூவ் ஆகி வரலாம் இந்த மாதிரி ரிமூவ் ஆகி வரலாம் இப்போ நீங்கள் ரிமூவ் ஆகி வந்திருக்க பேட்டனை பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பேட்டனையுமே பாருங்கள் போல்ட்டில் சென்டர்லேருந்து தான் அது ரிமூவ் ஆகி வந்திருக்கு ஃபுல் போல்ட்டுமே ரிமூவ் ஆகி வரல ஓகேவா இந்த பிளேட்டை பாருங்கள் இந்த பிளேட்டில் நான் இப்போ ஒரு லோடு அப்ளை பண்ணேன் இந்த லோடு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த பிளேட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக்காக மட்டும் செப்பரேட் ஆகி போகுது அப்படின்னா நம்ம அதை பிளாக் ஷியர் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம் இப்படி பிளாக்காக செப்பரேட் ஆகும்போது அதில் ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் வரும் ஷியர் அண்ட் டென்ஷன் ஷியரா ஷியரை நான் வந்து வீனும் டென்ஷனும் டீனும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை பாருங்கள் ஒரு பிளேட் எடுத்திருக்கேன் இந்த பிளேட்டில் நான் இப்போ ஒரு டென்சைல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் டென்சைல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன்னா ஷியர் அண்ட் டென்ஷன் வரும் இப்படி பிடிச்சி இழுக்கும்போது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் ஷியர் ஆகுதா இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்று இந்த மாதிரி ஆகுதா ஷியர் ஆகுது தென் இந்த சைடில் டென்ஷன் அக்வார் ஆகுது பாருங்கள் இது இப்படி புல் பண்ணி தான் இழுத்துட்டு போகும் அப்போ இந்த இந்த எண்டில் மட்டும் டென்ஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பியரிங் ஃபெயிலியர் பியரிங் ஃபெயிலியர் பிளேட்லேயும் நடக்கும் ரிவர்ட்லேயும் நடக்கும் இப்போ இந்த பிளேட்டில் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன்னா இந்த மெம்பர் இக்லிபிரியமாக ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணும் இந்த மாதிரி பிளேட்டில் இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த பிளேட் என்ன பண்ணும் இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த ரிவர்ட்டுக்கு ஒரு கம்ப்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னா அதை நம்ம பியரிங்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த ரிவர்ட் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும்னா இந்த ரிவர்ட் இந்த வேல்யூக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படி ஒரு கொடுத்தா மட்டும்தான் இது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் இந்த பிளேட்டு கு பிளேட்டோட ஸ்ட்ரென்த் பியரிங் ஸ்ட்ரென்த்தை விட இந்த ரிவர்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இது ஹையராக இருக்கும் இது ஹையராக இருந்து இந்த ரிவர்ட்டை அப்படி பெண்ட் ஆக வச்சிரும் அப்போ அப்படின்னா ரிவர்ட் வந்து பியரிங்கில் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ
இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாவை எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஃபார்ம்ல எப்படி எழுதுவோம் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஏரியான்னு எடுத்துப்போம் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது நம்ம பீரிங் ஃபெயிலியர்னால பீரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் ஓகேவா இப்போ ரிவர்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுறோன்னா பீரிங் ஸ்ட்ரெஸ் இன் ரிவர்ட்னு எடுப்போம் பிளேட்டை கன்சிடர் பண்ணால் பீரிங் ஸ்ட்ரெஸ் இன் பிளேட்னு எடுப்போம் தென் ஏரியாங்கிறது டி இன்டு டீன்னு எடுத்திருக்கேன் இது எப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து பிளேட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த டிஸ்டன்ஸ் போடுறேன் தென் இதுதான் அந்த டயமீட்ரு ஆஃப் போல்ட் இப்படி இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த டைம் இந்த ஏ போர்ஷனில் தான் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது ஓகேவா அப்போ இந்த போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டயமீட்டர் டி ரெண்டுக்குமே அந்த இடத்துல தான் வருது பிளேட்டாக இருந்தாலும் சரி ரிவர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அதனால் ரெண்டுக்குமே டிங்கிறத காமனாக எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து டி டிங்கிறது திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் இப்போது பாருங்கள் ரிவர்ட்டில் உள்ள ஃபெயிலியருக்கும் நான் திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் தான் எடுத்திருக்கேன் பிளேட்டில் உள்ள ஃபெயிலியருக்கும் திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் இது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பிளேட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரெண்டு பிளேட் இருக்குது ஒரு பிளேட் ரொம்ப திக்காக இருக்குது இன்னொரு பிளேட் தின்னாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக தின்னர் பிளேட்டு தான் ஃபெயில் ஆகும் சீக்கிரமாக உடஞ்சி போயிடும் இது நம்ம போல்ட்டுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ நான் ஒரு நைஃப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கத்தி எடுத்திருக்கேன்னா அதில் டபுள் சைடு இருக்குது ஒரு சைடு வந்து தின்னர் சைட் ஒரு சைட் வந்து திக்கர் சைடு இப்போ நம்ம அதை வச்சு ஏதாவது ஒன்று கட் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அதில் நம்ம சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ரெண்டு சைடை வச்சு நம்ம கட் பண்ணாலும் நம்ம சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ஆனால் எந்த சைடை வச்சு நம்ம கட் பண்ணும்போது அது சீக்கிரமாக கட் ஆகும் கண்டிப்பாக தின்னர் சைடு ஏரியா க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா கம்மியாக இருக்க சைடை வச்சு பண்ணும்போது தான் சீக்கிரமாக கட் ஆகும் அப்போது இந்த ஒரு ரெண்டு பிளேட் இருக்குது ரெண்டு பிளேட்டில் எந்த பிளேட்டோட திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கோ அந்த பிளேட்லேருந்து வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் தான் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம போல்ட்டுன்னு எடு ரிவர்ட்டுன்னு எடுக்கும் போதுமே நம்ம திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ப்ளைஸிங் ஆர் எஜ்ஜு கிராக்கிங் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த மெம்பரில் ஆக்ட் ஆகும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ்லாம் கம்மியாக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த மெம்பர் வந்து இந்த மாதிரி கிராக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதை தான் நம்ம எஜ் எஜ்ஜு கிராக்குன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ப்ராப்பராக எஜ்ஜு டிஸ்டன்ஸ்லாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணாலே போதும் நெக்ஸ்ட்டு டென்ஷன் ஆர் டியரிங் ஃபெயிலியர் இந்த பிளேட்டில் இப்படி ஒரு லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது இந்த பிளேட் வந்து இந்த மாதிரி கிராக் விழுந்து போச்சுன்னா இதை நம்ம டென்ஷன் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம் இது கிராக் விழுந்து போன அப்புறம் இந்த டயமீட்டர் ஹாஃபில் இருந்து இது இப்படி ஸ்பிளிட் ஆகி போக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதோட ஃபார்ம்லாம நம்ம ஃபார்ம்லாவை நம்ம எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது டென்ஷன் டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டூ அதோட ஏரியா ஏரியான்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த பிளேட்டோட திக்னஸ் இன்டு இது தானே அதோட டென்ஷனால் அஃபெக்ட் ஆகிற ஏரியா அப்போ இந்த ஏரியாவை எழுதுனா போதும்ல இந்த பிரெத்து இந்த பிரெத்துன்னு எடுக்கும்போது டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய பிரெத்து வந்து பி அதுதான் பி மைனஸ் இதோட டயமீட்டர் எத்தனை டயா இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ அதை வந்து நான் என் இன்டூ டின்னு போட்டிருக்கேன் இந்த கேஸை பார்க்கும்போது த்ரீ இன்டு டி ஓகேவா இதுவரை நம்ம பார்த்தது பிளேட் அண்ட் ரிவர்ட் எப்படி எல்லாம் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இதில் நம்ம ப்ராப்பராக கோடல் ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம டிசைன்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது எந்தெந்த ஃபெயிலியர்லாம் பார்ப்போம்னு பார்க்கலாம் இப்போ போல்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டு சாரி ரிவர்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஷியர் அண்ட் பியரிங் ஃபெயிலியர் கன்சிடர் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு ஷியரோட ஃபார்ம்லா என்ன வரும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டவ் விஎஃப் இன்டூ ஷியரிங் ஏரியா பை டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட் பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பியர் பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு அதோட ஏரியா டி இன்டு டி ஓகேவா இதில் டீங்கிறது லேப் ஜாயிண்டாக இருந்துச்சுன்னா திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் பட் ஜாயிண்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டில் ஸ்மாலர் வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் அல்லட்டு சம் ஆஃப் கவர் பிளேட் திக்னஸ் இந்த ரெண்டில் ஸ்மாலர் வேல்யூவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்மளுக்கு டிசைனுன்னு கொடுத்தாலே நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ட்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ட் ஈக்குவல் டு லோடு பை ரிவர்ட் வேல்யூ இதில் ரிவர்ட் வேல்யூ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஷியரிங்கும் இருக்குது வியரிங்கும் இருக்குது
நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பிளேட் இன் டியரிங் டியரிங் பிளேட்டுக்கு வந்து நம்ம டியரிங் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதோட ஃபார்ம்லாம் என்னவாக இருக்கும் டியரிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இன்டூ அதோட ஏரியா டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் எஃப்ஒய் இந்த ஏரியாவை நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம ஏரியாவை எப்படி எடுப்போம்னு சொல்கிறேன் இதோட திக்னஸ் வந்து டி அப்போ டி இன்டூ இதோட ப்ரெத்து வந்து பி மைனஸ் இதில் எத்தனை ஹோல் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ டயா ஓகேவா இது தான் அதோட ஏனிட் ஓகேவா இப்போ நம்ம ரிவர்ட்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ரிவர்ட் ஜாயிண்ட்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா மூணு ஸ்ட்ரென்த்தை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஷியர் பியரிங் நெக்ஸ்ட்டு டியரிங் ஆஃப் பிளேட்டு இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஜாயிண்டுனா என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த மூணுலேயும் உள்ள மினிமம் வேல்யூ தான் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஜாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஜாயிண்ட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஜாயிண்ட்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒரு பிளேட் இருக்குன்னா நம்ம இதில் ஹோல் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதோட க்ராஸ் செக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பிளேட் வந்து வேறையாக இருக்கும் இப்போ ஹோல் போட்டு அதை ஜாயின் பண்ண அப்புறம் இதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிஃபர் ஆகும் அந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி எழுதுறது தான் நம்ம எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஜாயிண்டுங்கிறது இந்த மூணுலேயும் இருக்கக்கூடிய மினிமம் வேல்யூ அது டிவைடட் பை ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சாலிட் ஏரியா கம்மியாகுது அப்போ அது கொஞ்சம் வீக்கராகவும் மாறும் ஓகேவா இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் ஒரு இது ஜென்ரலாக ஒரு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து லோடு கொடுத்துருக்காங்க சைஸ் ஆஃப் த செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபீல்டு ரிவர்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்படி சொல்லி நம்மளுக்கு டிசைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் சும்மா ஓவராலாக ஒரு வியூ பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு டிசைன் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ரிவர்ட் வேல்யூ ஓகேவா இப்போ ஃபோ லோடுங்கிறது நம்மளுக்கு தந்துட்டாங்க ரிவர்ட் வேல்யூனா நம்ம ரிவர்ட் வேல்யூ ரெண்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஷியர் அண்ட் பியரிங் இந்த ரெண்டுலையும் மினிமமாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நம்ம ரிவர்ட் வேல்யூனு போட்டு நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ நம்பர் ஆஃப் ரிவர்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதுமா நம்மளுக்கு டயமீட்டர் ஆஃப் ரிவர்ட் என்னென்னு தெரியாது டயமீட்டர் ஆஃப் ரிவர்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ரூட் டி ஆர் சிக்ஸ் ரூட் டி ஓகேவா இதில் இருந்து டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டயமீட்டர் கண்ட அப்புறம் நம்மளுக்கு கோடல் ப்ரொவிஷனில் நம்ம செகண்ட் கிளாஸில் பார்த்தா எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணணும் பிச்சு கண்டுபிடிக்கணும் எண்டு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்படி எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஒரு டயக்ராம் போட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணி முடிக்கணும் பிச்சு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ நாமினல் டயமீட்டர் மினிமம் பிச்சு மேக்ஸிமம் பிச்சோட அதை போடணும் எண்டு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டயமீட்டர் ஆஃப் ஹோல் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணி முடிக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டினில் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ரிவர்ட் வேல்யூ மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ரிவர்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் நம்ம ஷியர் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்து ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஈக்குவல் டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நைன்டி இன்டூ ஷியரிங் ஏரியா பை இன்டூ டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயருங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் ஆர் கிராஸ் டயமீட்டர் அப்போது சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஓகேவா இப்போ இந்த ரிவர்ட்டை கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துலையும் ஒரு ஷியர் நடக்கும் இந்த இடத்துலையும் ஒரு ஷியர் நடக்கும் அப்போ அது டபுள் ஷியராக இருக்கும் அதனால் டூ கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ நைன் கிலோ நியூட்டன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஷியர் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது பியரிங் கண்டுபிடிக்கும் பியரிங் ஸ்ட்ரென்த் ஈக்குவல் டு பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன இருக்கு டூ செவன்டி இன்டூ பியரிங் ஏரியா பியரிங் ஏரியான்னு பார்த்தோம்னா திக்னஸ் ஆஃப் தின்னர் பிளேட் இன்டூ அதோட டயமீட்டர் டயமீட்டருங்கிறது சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ தின்னர் பிளேட்னா இந்த ரெண்டு பிளேட்டையும் ப்ளஸ் பண்ணி பட் ஜாயிண்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு பிளேட்டையும் ப்ளஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் இது டுவெல் மினிமமாக இருக்கக்கூடியது டுவெல் தான் அதனால் நம்ம டுவெல் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த எடுத்தோம்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் வருது அப்போ நம்மளோட ரிவர்ட் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இந்த
8 mm thick plate by 16 mm diameter shop rivet. What is the number of rivet required to carry 80 kN load? This is the data we can see. There are two thickness. 8 mm, sorry, 6 mm, 8 mm. We can use rivet thickness of thinner plate. Then so, thickness of thinner plate T equal to 6 mm. Consider Next, we will say 16 mm diameter. We will say that shank diameter is equal to effective diameter. Effective dia equal to 16 plus 1.5 equal to 17.5 mm. Next, we will say that shop drive is equal to permissible stress. That is the table. The table is shear stress equal to 100 megapascal. Then bearing stress equal to 300 mega pascal. Now we have question la field drive and revert na kudutar naanga na in the data la in the value le rende 10 percentage reduce pani kono. Aday idu earthquake or wind load consider pani design pani kanga na in the value le rende 25 percentage increase pani kono. Okay ma? Then when the load kudutar kanga load ya fit equal to 80 kilonewton. Kandu pudi kusolir kada number of revert. அதுக்கு first shear உம் bearing உம் கண்டுபிடிக்கணும் shear equal to stress into area shear stress என்ன 100 into area cross sectional area circular pi into dia வந்து 17.5 the whole square divided by 4 okay வா இதை calculate பண்ணும்னா வருது 24.05 next வந்து bearing Bearing stress 300 into bearing area n of arco dia into thickness 17.5 into thickness when the thinner plate 6. Either calculate panuna 31.5 kilonewton. Ipon a revert value no consider pandra in the rendele minimum mana value consider panu. Upon a revert value. 24.05. Now I put calculate panda may the number of bold revert. Equal to load by load when the 80 divided by revert value 24.05. If calculate panona 3.33 verde, you put me the four nose. Okay, va?